கனடா மாநிலத்திலிருந்து கனடாவில் இருந்து டொரண்டோ மாநிலத்தில் இருந்து பாடசாலை இயக்குனர் திரு ஜாலினி ராஜகுல சிங்கம் அவர்கள் தன்னுடைய உரையை கொடுப்பார்கள் வணக்கம் வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் அம்பிகையம்மா உங்களுக்கும் என் தாழ்மையான வணக்கம் கடந்த ஒன்பது நாட்களாக அம்பிகையம்மா உண்ணாவிரதம் போராட்டம் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் ஆதரவாக தான் நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறோம் கூறியிருக்கிறோம் முப்பது வருடக்கு முன்பு திலீபன் திலீபின் அண்ணாவுடைய தியாகம் தான் எங்களுடைய த தலைமுறைக்கு ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டாக இருந்தது அவருடைய தியாகம் மூலமாகத்தான் எங்களுக்கு வந்து ஈழத்தில் நடக்கிற அவலங்கள் அடக்குமுறையை பற்றி அறிந்தோம் இலங்கை சுதந்திரம் அறிந்த நாளிருந்து இன்று வரை இன்னும் தான் என் மக்களுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கவில்லை அம்பிகம் அம்பிகையம்மா உங்களுடைய போராட்டத்தை பற்றி கேட்கும் போது எனக்கு சரியான பெருமையாக இருந்தது உங்களுடைய தலைமுறை பார்த்துத்தான் எங்களுடைய தலைமுறை இன்னும் வேகமாக நாங்கள் போராட வேண்டும் சேர்ந்து செயல்பட வேண்டும் என்று யோசிக்க வைக்கிறது ஆஸ் அன் ஈழ தமிழ் போர்ன் அண்ட் ரேஸ் இன் ட்ரானோ ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்பிரஸ் மை சாலிடேரிட்டி வித் அம்பிகையம்மா ஒன் ஐ திங்க் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா ஐ திங்க் ஆஃப் இட்ஸ் வயலண்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஃப்ரம் இண்டிபெண்டன்ஸ் டில் நவ் தேர் ஹேஸ் பின் சோ மெனி டிஸ்கிரிமினேட்டரி லாஸ் டார்கெட் அகேன்ஸ்ட் த தமிழ் மைனோ தமிழ் பாப்புலேஷன் and we saw over the uh, over 30 decades when it when the genocide peaked in may 2009 when i think about my tamil identity i don't just think about the tamil language and tamil culture but also tamil resistance many of us have spent most of our lives involved in protests and raising awareness about the increasing violence and genocide carried out by the sri lankan government whether you look at ambihiyamma in the uk or more, the more than 50000 tamils and muslims that walked from one point in the in the other back home or the families of the disappeared who have been protesting continuously for the past 4 years demanding the whereabouts of missing loved ones everyone is asking for the same thing we are pleading for an international investigation into sri lanka we want accountability and transparency in may 2009 hundreds of thousands of tamil people were killed how are we expected to just forgive and forget Sri Lanka continues to paint the image as if justice has been served and all groups are living in harmony. But one government after the after the other, Sri Lanka has failed to support or work with the Tamil community. It is not for the oppressor to ask for a reconciliation. It is not for the oppressor to ask us to forget. Calls to action must be victim centered. As Tamil communities in Sri Lanka and around the world continue to protest and show resistance, we have been seeing increasing intimidation and inter- interference by pro-Sri Lankan state people. This is why we are asking for more support from communities outside of our own. Regardless of where we are from, whether from the diaspora or within Ulam, we are all asking for the same thing. We want justice and accountability from Sri Lanka and a fair international investigation into it. Nandri Vanakam.